Pomimo tego, że seminarium Redirecting East realizujemy już siódmy raz, to takie spotkanie zawsze jest niespodzianką i myślę, że to co ważne w tej formule, którą wypracowałyśmy sobie tutaj przez kilka lat, to pewnego rodzaju elastyczność i wydaje mi się, że to jest to, co sobie najbardziej w tej formule cenimy, jej otwartość na wszystko, co przychodzi z zewnątrz wraz z uczestnikami i uczestniczkami. Bardzo ciekawe jest to, że ten projekt tak bardzo ewoluuje. On się zaczął od takiej bardzo podstawowej potrzeby naszej, by poznać środowiska kuratorskie za wschodniej granicy. O czym trzy edycje temu postanowiliśmy się skoncentrować i pracować z tematami. Natomiast w tym roku było to wyjątkowo ważne, że wiązało się też z wydarzeniem artystycznym, którym było Biennale Warszawa. I temat samego seminarium przyszedł od Biennale Warszawa. Takim zadaniem, które sobie zadaliśmy wraz ze współkuratorami, to był temat transnarodowej instytucji przyszłości. Dla mnie to było jakby bardzo mocno zespolone z programem Biennale, ale też takim naszym myśleniem o tych relacjach między Europą Środkowo-Wschodnią, Bliskim Wschodem i Afryką Północną. I ten obszar, który nas interesował też w ramach takiego długoterminowego projektu, znalazł swoje dopełnienie powiedzmy w postaci tego seminarium i w postaci w ogóle tego programu rezydencyjnego. Te regiony nie zostały wybrane przypadkowo, bo z jednej strony historycznie w latach 60., 70. i 80. istniały bardzo bliskie relacje pomiędzy takimi krajami jak Polska, Czechosłowacja, Związek Radziecki, z krajami tak zwanego, jak się ówcześnie mówiło, trzeciego świata. I to są relacje, które w zasadzie po 89 roku zostały całkowicie zniszczone, wytarte, wytarte nie tylko jakby z oficjalnej polityki, ale też z powszechnej świadomości i pamięci społecznej. Cofamy się trochę do tych wydarzeń historycznych, ale nie po to, żeby traktować jako taki, nie wiem, bezdyskusyjny model dla przyszłości, ile żeby spojrzeć na nie jako na archiwum zapomnianych możliwości i zastanawiać się, co z tych, nie wiem, form solidarności, co z tych form organizacyjnych modeli, które towarzyszyły tym sojuszom, mogą być użyteczne dzisiaj bądź w przyszłości. Trochę takie było zadanie tej, tej rezydencji, to znaczy, żebyśmy zastanowili się nad tym, w jaki sposób mogłaby wyglądać taka organizacja przyszłości, która pozwoliłaby na budowanie, projektowanie relacji pomiędzy tymi regionami, nie tylko w polu sztuki, choć oczywiście pole sztuki było tutaj bardzo istotne, ale też na innych obszarach. Też bardzo ciekawym doświadczeniem był jakby cały proces rekrutacji. Tak naprawdę jak my ogłaszaliśmy ten open call, to też gdzieś tam z tyłu głowy się zastanawialiśmy, czy tak naprawdę znajdziemy takie osoby. Mogło równie dobrze się okazać, że to, co nas interesuje i to, co nam się wydaje ciekawe, niekoniecznie jest obszarem badań i zainteresowania kuratorów z tego regionu. I'm Rachel Dedman. I'm an independent curator and writer. I've been based for the last six years or a bit more in Lebanon and Palestine. I've worked at a whole range of scales with um, big museums, five years at the Palestinian Museum, but then also on grassroots levels and with much more ephemeral kind of practices and, and organizations. So working across these ranges of scale has been really fascinating and becomes then a framework for my research, both individually and collectively. Coming here to the residency, I was really presenting this research that I'd done as part of a collective with the artists Arjuna Newman and Lord Sellis on radio. And that had emerged from my living in Palestine and working on Palestinian radio and its colonial histories, basically, as an instrument of the British. And the way that that then became somehow imbricated in a new contemporary architecture of occupation that advances Israeli power and as a collective we're really interested in how radio on a sort of natural scale beyond the colonial is this planetary phenomenon that could have transnational potential. My name is Rado Ostok and I'm a curator from Slovakia based in Stockholm in Sweden and in Sweden together with uh, Natalia Rabello and Mary Louise Richards uh, I'm running a series of programs under the name uh, Spaces of Care, Disobedience and Desire. 
And in Slovakia, I just opened an exhibition in April called Liquid Horizons. In response uh, to the invitation to the forum about the relations between the Eastern Europe and the MENA region, I initially brought my research about the role of the Catholic Church as a kind of colonial power. Later, I rethought my presentation and I thought it more uh, in relation to the histories of the socialist bloc and uh, the so-called uh, Third World uh, back then. I was trying to trace also the family histories uh, um, for my family, for my grandparents, my grandfather having worked in Libya, my parents having had classmates from different parts of the world, and trying to find my position in this, in terms of like uh, going beyond the myth of the collaboration um, and the solidarity, and trying to focus on some of the darker sides or like a little bit more problematic points, uh, which I think we should like elaborate uh, today and also in the future. Hello, I'm Francesca Masoero. I'm a curator based in Marrakesh since uh, four years and a half. I work firstly uh, for an independent cultural space there, it's called Le 18. And then on the side I, I work on parallel projects. Uh, I'm part of a transnational, translocal uh, curatorial body that is called Madrasa Collective. My work is related to actually creating networks. Most recently, a project that has become very uh, important for me and it's the one that I also somehow brought here as a entry point that is called Kanat, a project that looks into the politics and poetics of water uh, and specifically of the Kanat and the Hetara, which is the indigenous historical system of water management uh, that is present in Morocco. This project takes this system of the Hetara, which is a sort of rhizom of channels and wells, um, as an image to firstly think what contextually the notion of the commons means, uh, but also as a lens to look into forms of resistance to commons enclosure. Hi, my name is Aziza Harmel. Uh, I'm Tunisian, uh, independent curator. My work is mostly around uh, regimes of visibility and manifestation of invisible matters and ghostly matters as a phenomenon. I propose to think about the link between the former East Bloc and, and, and uh, the MENA region through love letters that the wife of the Communist Party um, in Tunisia was sending to Valentina Tereshkova. This is a, was more like a speculative narrative. There was a relation between them. I mean, they met and um, thought it was very interesting the kind of the knowledge that was being shared, like that was shared between, between them. And that is also very much related to an idea of a new conception of love. So this idea of new love is more based on also something quite violent. So that was the kind of the point of departure my name is Mariam Nozahi. I am a curator, a writer, um, I'm an archivist, and I'm based in Cairo, Egypt, um, formerly at the Townhouse Gallery, where I was the curator for three years. And I'm trying to sort of build a critical writing culture in uh, Egypt as well. When I came to the forum, I um, had been developing research about uh, George Soros and the Open Society Foundation and uh, his establishment of um, the Soros Centers for Contemporary Art all over Eastern Europe from 1985 until the early 2000s. And then I looked at the transformation of these centers and George Soros' establishment of the Arab Fund for Arts and Culture, which is now one of the, or maybe the biggest funding network for contemporary uh, Arab art. And thinking about Soros and non-governmental funding as the connecting thread between the former Eastern Bloc and the Middle East. Moje zadanie polegało na tym, żeby uczestniczyć w procesie jako coś w rodzaju obserwatorki. Zostałam zaproszona, żeby dokumentować proces, w którym brali udział zaproszeni kuratorzy. To była specyficzna dokumentacja, dokumentacja rysunkowa, która przybrała ostatecznie formę map myśli, diagramów i takich luźnych wizualnych notatek. W czasie tego procesu okazało się, że coś, co jest niby pracą badawczą, stało się szybko bardzo osobiste 
I wszystkim było bardzo trudno oderwać się od ich doświadczenia życiowego. W jakiś sposób byłam na uprzywilejowanej pozycji jako świadek. Mogłam też wykorzystać właśnie swoją pozycję zewnętrzną do tego, żeby przypomnieć wszystkim, że to, to jest tylko projekt. Jakaś konstrukcja, którą sobie budujemy, bawimy się i właściwie y, próbujemy pomyśleć w jakiś inny sposób. Po wielu latach używania języków krytycznych, po jakby wielu latach uwrażliwienia na rozmaite formy relacji władzy, przywilejowania, nierówności, to są takie jakby w ogóle wątki i tematy bardzo ważne, ale mam takie poczucie, że po wielu latach pracy tylko i wyłącznie na tym poziomie właśnie dekonstrukcji, krytyki, naprawdę powinniśmy wykonać krok w stronę budowania pozytywnych rozwiązań, czy projektowania pewnych rzeczy, czy też takiej polityki afirmatywnej, czy czegoś, co polega na po prostu tworzeniu, konstruowaniu pozytywnych propozycji. Something that we were trying to do collectively was to think about whether it's possible to build a transnational institution of the future. And although it hasn't really happened yet, and the conversations have become at times deeply frustrating, and difficult. I think that's the point. Building the future is never straightforward. In my experience, it's those encounters and those relationships, those friendships that are built, that are sometimes somehow the most precious trace and long-term gift that a residency of this kind gives you. And this for me is a real antidote to all of that precarity and instability that, that so many of us have kind of shared among one another over this period. What I took away from being here for the past month was really an in-depth or a more in-depth understanding of the context here and sort of looking at the way in which other regions like the Middle East are represented here, are perceived here, are um, integrated into the discourse here, both political and theoretical. So it's been really interesting for me to deconstruct a lot of these ideas about what constitutes transnationalism, um, looking at and questioning the historical underpinnings of solidarity, um, and asking these really big questions and really having time to reflect and being given interlocutors to, to reflect alongside with. Rada Directing East jest seminarium, które z jednej strony programujemy, jakby przygotowujemy jego program, ale potem stajemy się też uczestnikami i uczestniczkami e, sami. Tak to jest jakby bardzo ciekawe. In my understanding, we have lived and tested these forms of little by little building up, maybe a collective or in any case uh, from individualities we have come together. So for me it has been very enriching to explore those processes of becoming with, with other people in this specific context. Całe to seminarium było jednym bardzo skomplikowanym procesem grupowym, więc na różnych etapach różne pomysły okazywały się być możliwe bądź niemożliwe. Tak? Więc był też taki moment, że naprawdę wszyscy w zasadzie bardzo realistycznie wierzyliśmy w to, że uda nam się zorganizować kooperatywę, czy może e, jakiś format instytucji, która rzeczywiście po tym seminarium będzie miała szansę dalej działać i generować projekty. Na pewno te cele, które sobie postawiliśmy, były bardzo ambitne. One w pewnym sensie w trakcie tego procesu zostały zweryfikowane, ale myślę, że też zostały zweryfikowane w taki bardzo pozytywny i dobry sposób. To znaczy one zostały przede wszystkim urealnione, natomiast nie zostały w żaden sposób jakby zupełnie zamknięte czy zablokowane. For me it was always more important um in terms of thinking about the future and building this institution of the future to really engage in knowledge production to develop this foundation of mutual understanding or misunderstanding um, to look at what everybody comes to the table with what are everyone's preconceived notions and how do we start to dismantle that in moving forward it has been uh, four weeks of uh, very intense and inspiring discussions uh, which maybe didn't lead to like uh, clear strategic steps for establishing a transnational institution. Um, but I think they prepared uh, a good ground for raising awareness about the uh, collaboration between Eastern Europe and different parts of the world um, in the sense that maybe we have a chance for uh, not to repeat the mistakes that others have done before us. I'm leaving with more questions than I came and, and this experience is actually very interesting and I feel there was also some relations that started on personal but also on like beyond the personal 
level uh, that will definitely continue and I think this is just the beginning of this um, yeah, love affair. <laughs>